Oi gente, iniciando mais um vídeo pra vocês e sim, no mesmo lugar, no mesmo cenário, inclusive gravado praticamente na mesma hora Troquei a blusinha pra aparecer outro dia, mas tô aqui contando que na verdade é o mesmo dia Já tô aqui sentada, já tô aqui maquiada, já tô tudo montado aqui atrás de mim, toda gambiarra Gambiarra não, porque agora eu tenho uma luz certa, tá? Não é gambiarra não Tá tudo montadinho aqui pra gravar pra vocês Antes de mais nada, se você for novo aqui, não esquece de curtir esse vídeo, se inscreve aqui no canal, é muito importante pra me ajudar E bora lá O vídeo de hoje eu vou falar sobre liquidação a Ângela Maria, ela perguntou pra mim Oi Andressa, minha linda, espero que esteja bem Obrigada Ângela, também sim Fala sobre liquidação, qual o momento certo? Como organizar? Até quando pode baixar o preço pra liquidação? Sou sacoleira, beijo Então, é, eu vou falar sobre loja física né? A experiência que eu tenho, mas acho que você consegue usar aí Também sendo sacoleira Liquidação, eu acho que existem datas Não certas, mas datas que eu acho legal Pra fazer liquida, tá? Datas legais, assim, datas que ninguém vai questionar o porquê que você tá liquidando. Porque as pessoas, às vezes, elas ficam... Ah, será que aquela loja tá liquidando porque não tá vendendo? O povo tem um pouco disso. Então, por que, é, quais são as datas? Gente, eu tenho experiência, vou contar aqui um pouquinho. Ah, acho que no primeiro ano que eu abri, ou no segundo... Eu não me recordo bem, não. Acho que no segundo ano que eu abri... É, eu abri no final de 2016, então foi em 2017. É, eu movimentava muito pouco, eu tinha pouco estoque, eu tinha, né, não tinha quase nada. Então, eu vendia pouco porque não tinha muita mercadoria. E aí eu comecei a fazer umas promoções. Eu vendia as coisinhas por 30, as roupas por 30, algumas roupas, e aí eu fazia liquida por 20. E aí eu fazia um fim de semana e dava super certo, vendia bem, ok, era legal. Só que aí eu comecei a meio que viciar em liquidação, porque eu começava a me ver é, desesperada porque não vendia, e aí eu começava a colocar a mesma liquidação todo fim de semana. Então todo sábado e domingo, praticamente, eu ficava fazendo. Ou às vezes pulava um fim de semana e colocava outro. Só que eu, eu comecei a ver que isso já tava ficando chato, feio, porque eu tava acostumando os clientes a preço de promoção. Então tinha cliente que só vinha no fim de semana, tinha cliente que aparecia aqui no meio da semana e falava Ah, é fim de semana que vocês fazem liquidação, né? E às vezes eu até falava, não, esse fim de semana não vai ter, mas ia ter. Aí às vezes ela voltava e falava, mas você falou que não ia ter, ah, a gente decidiu fazer, mas sabe, começou a ficar uma coisa chata. Então a primeira dica que eu dou, não fiquem fazendo liquidação uma atrás da outra, mesmo quando bate o desespero, eu sei que é desesperador, mas não fiquem fazendo liquidação uma atrás da outra. Porque o cliente acaba percebendo e começa a ficar feio. E às vezes é nem que ele percebe, é que ele só quer comprar de você contar tá na promoção. E aí, quando você para de fazer promoção, você perdeu esse cliente. Gente, existem clientes que só compram em promoção, tá? E tá tudo bem, existem clientes que realmente só compram em promoção. Eu sou uma cliente de uma loja de sapato, na verdade, assim, eu comprei umas três vezes só lá, que é a Adriana K, que eu amo sapato. Só que eu não sou uma pessoa viciada em sapato. Eu não, não tenho o prazer de ficar pagando cento e pouco, sendo um sapato. Não é algo que eu ame. Mas quando tá em liquidação, eu gosto de comprar lá. Então eu sou a cliente dela só de promoção, entendeu? Só que eu sei as datas que ela faz promoção, tudo certinho. Ela já tem um calendário, então a gente já meio que espera. Então, tudo bem você já ter um calendário, a pessoa meio que esperar suas promoções e ter cliente só de promoção. Mas você não pode ficar fazendo isso toda hora, tá bom? Então vamos lá. É, datas que eu acho legal que dá pra fazer. É, virada de estação. Gente, perfeito virada de estação. Então agora em fevereiro, por exemplo, vocês já podem fazer... Porque uma, é, mês que vem é outono, então vocês já podem falar que é uma liquida verão, né? Normalmente as pessoas já começam a fazer liquida verão em janeiro, porque foram roupas que ficaram no fim do ano. E aí fica liquidando aí janeiro, fevereiro, até março, tem loja que liquida. Não tem problema nenhum, vocês podem fazer uma liquida verão nesses primeiros três meses do, do ano, que são meses muito difíceis de vender, então as pessoas já estão esperando promoção, então é tranquilo fazer. É, também quando acabar o inverno pro verão, então agosto aí pra setembro, outubro, vocês podem liquidar também já, avisando pro cliente que vocês estão liquidando, porque vai entrar a coleção primavera-verão, tranquilo também. Vocês podem fazer em datas comemorativas, então vocês podem, é, caso precise, fazer uma liquidação, vocês podem fazer no aniversário da loja, por exemplo, ah, André, estou precisando de dinheiro, preciso queimar alguma coisa, o que que eu uso? Aniversário da loja, gente, aniversário da loja, quem ganhou o presente é vocês, aquela coisa, né, é, é, é clichê. Quem ganha o presente é vocês, desconto tal, quem compra acima de tanto vai ganhar tal coisa E a loja toda com 50%, com 30%, com 20%, sei lá Vocês podem fazer também no aniversário da loja E podem fazer até no aniversário de vocês, inclusive Ah, é aniversário da chefe Ah, no aniversário da chefe, quem faz aniversário é a Andressa Mas quem ganha o presente é vocês, aquela coisa clichê também Vocês podem usar isso Então, vocês podem usar o aniversário de vocês E já são duas datas distintas do resto do, da, do comércio Porque é o seu aniversário e a, o aniversário da sua loja então são coisas de fora do comércio. Dá também pra fazer em dia da mulher, gente. Dá pra fazer em dia da mulher. É, dá pra fazer em dia das mães, se precisar fazer liquidação, tá? Dá pra fazer em dia das mães. 
Época que eu não acho muito legal fazer liquidação em dezembro, acho que ninguém precisa, mas não é muito legal fazer. Então tem várias datas que vocês conseguem encaixar. Só aí eu já citei, dia das mães, dia das mulheres, são aniversário, aniversário da loja e troca de estação já são seis. Ou seja, um ano tem 12 meses, metade deles vocês já conseguem fazer alguma coisa, né? E aí vocês podem também criar campanhas que não envolvam somente desconto, pode criar campanhas é, pra dar presentes. Então, ah Andressa, mas o que, que eu faço? Eu fiz uma liquidação mês passado, mas esse mês não tá vendendo de novo. Como eu falei, se for começo de ano, não tem problema continuar liquidando, porque é liquidação que vai entrar a próxima estação. Ah, vocês ainda estão em liquidação? Sim, a gente tá queimando tudo pra trocar pra outono e inverno. Então, tipo, tudo bem, não tem problema nenhum. Vocês podem continuar liquidando, mas vocês também podem fazer campanha é, com presente. Então, é, ah, é, essa semana quem comprar acima de tanto, não sei o que, ganha um copo, ganha um chaveiro, ganha um vale bridge, ganha um chocolate, aí vocês têm que ver o que, que dá pra comprar. Ou vocês podem também fazer liquidação de compre 3, leve 4, por exemplo, pra não ficar é, só desconto. Ah, 30%, 50%, não sei o que. É, vocês podem pegar também o que tá mais empacado aí. Ah, o que tá mais empacado aqui na minha loja, Andressa, são vestidos longos. Então faz uma campanha de vestido longo. Ah, essa semana, qualquer vestido longo da loja, de 120 por 70. E comprando qualquer vestido, você ganha tanto. Parcelamos em tantas vezes. Porque aí também não fica parecendo que você tá liquidando a loja inteira. Foi somente aquele dali. E inventa nomes diferentes pra liquidação. Ah, uma vez é outlet, outra vez é desapego, igual eu vi a a Dia tá fazendo desapego da Leone, tá bem legal. É, inclusive, a Jennifer lançou um vídeo falando sobre campanhas, ensinando a fazer campanha. Ela é bem organizada nisso, ela até me mandou no WhatsApp. Aí ah, ela falou, como é que você faz? Eu falei, não faço, porque <risos> eu sou a pessoa que me organiza. E ela organiza tudo direitinho do jeito que tem que ser, gente. Ela foi o objetivo da campanha, foi como ela vai fazer a campanha. Inclusive, eu vou estudar sobre isso, vou conversar mais com ela sobre isso. Depois eu faço um vídeo pra vocês quando eu colocar a minha primeira em ação. Mas se vocês quiserem para cumprimentar esse vídeo aqui que eu tô falando de datas para liquidação, assiste o vídeo da Jennifer que ela tá ensinando a fazer campanha. Vou deixar aqui no box de informações, tá? Que aí vocês já juntam como fazer uma campanha junto com a data da liquidação que eu tô falando aqui pra vocês. E aí fica, ó, match perfeito. É perfeito, tá? Então, é, campanhas de, como eu falei, campanhas pra dar presente, campanhas de brinde e liquidação. Liquidação, acho esses primeiros meses do ano uma ótima época pra fazer liquida. Quando estiver acabando o inverno, ótima época também. E aí vocês podem inventar o, as datas aí que vocês já têm costume... Aniversário, costume não, as datas que vocês podem colocar. Aniversário da loja, sei lá, gente, às vezes aniversário da cidade, sabe? Vocês podem também. Ah, hoje é aniversário do Guarujá e aí em comemoração é aniversário do Guarujá. Ah, Andressa, mas eu não abro no aniversário da loja porque é feriado, tá, gente? Na semana do aniversário da loja. Essa semana é aniversário da nossa cidade e nós vamos presentear vocês, a loja toda, com não sei quanto de desconto, sabe? Vocês podem fazer isso também. Então peguem datas comemorativas, como eu falei, dia das mulheres, dia das mães, às vezes nem precisa, que é a época que a gente vai vender. Mas vai que é o dia das mães fraco, vai que é o maio fraco, a gente nunca sabe. Pega também o dia das mães pra fazer. Dia das mães, você pode fazer combo, eu acho que é até um desconto melhor do que fazer um desconto, você fala, ah, comprou três peças, vai ganhar um, um porta-retrato, sabe? Aí vocês têm que planejar conforme vocês podem fazer dentro da loja de vocês, né, gente? Porque tudo é um orçamento diferente, tem que ver quanto vocês têm, o que, que vocês podem usar. Tá bom? Então é isso, as datas aí, como eu falei, datas especiais, aniversário de tudo quanto é coisa, gente, aniversário do cachorro, <risos> vocês podem usar como desculpa pra fazer uma liquida, e as melhores épocas, claro, a gente esqueci da melhor data do ano, meu Deus que louca, Black Friday, Black Friday tem que ter, então Black Friday em novembro, né, que aí você já é, é, queime estoque pra pegar estoque novo pra fim de ano, é a melhor liquida, porque aí vocês fazem um dinheiro em novembro pra poder investir em dezembro, que é quando vende, né? Então Black Friday é muito importante fazer, se você puder tiver estoque pra isso, porque você já começa a pegar o dinheiro e comprar tudo novo pra dezembro. Troca de estação, como eu falei, mesmo se na sua cidade você continua vendendo coisa mais é, fresquinha, porque não faz tanto frio, não tem problema. Vocês vão acabar mudando o estilo, vão acabar trazendo coisa com menos estampa, mais escura, então também dá pra usar, tá bom? Eu espero ter conseguido ajudar vocês. Se você tiver mais alguma dúvida ou mais sugestão de liquidação, deixa aqui embaixo, é muito bom a gente trocar ideia. Comenta aqui que me ajuda muito, curte, compartilha esse vídeo com os amigos e amigas empreendedoras, lojistas, pra me ajudar esse canal, pra me ajudar aqui, pra fazer esse canal crescer. Obrigada por assistir, um beijo e até a próxima. Tchau!